Día 19 de noviembre, iniciamos ya nuestra emisión de la mañana de Mercedes. Martes, ¿cómo estás, Robert? Buenos días. Y también a nuestros amigos televidentes, un placer acompañarles desde este espacio informativo. Tenemos como siempre lo más destacado. Hoy es Día del Hombre, 19 ¿Ah, sí? de noviembre. Hay Abracitos a todos, a todos los hombres. Así es. Exactamente, un abrazo grande también. Día frío, 8 grados centígrados. Los que están ya dirigiéndose a trabajar, hacerlo con alegría. Empezamos ya con la información. Les queremos contar que Ecuador declaró 60 días de emergencia nacional debido a los incendios forestales, el déficit hídrico y también la sequía que afectan a varias zonas de nuestro país. En este contexto, el Ministerio de Educación anunció la implementación de clases no presenciales en las provincias de Azuay y Loja y también en las más afectadas por estos incendios. Mediante este comunicado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó la declaratoria de emergencia nacional en el Ecuador por incendios forestales, déficit hídrico y sequía por un plazo de 60 días, disposición dada por la ministra de Ambiente Inés Manzano. La medida obedece a la magnitud y el impacto de los eventos registrados, en especial en la cordillera del sur del país. El comunicado también detalla que más de 10.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego, siendo la provincia de Loja la más afectada con 8.500 hectáreas, seguida de Azuay con 1.705 hectáreas reducidas a cenizas. La declaratoria de emergencia permite que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordine los recursos de apoyo al trabajo de los bomberos, como activar dos brigadas de refuerzo de incendios forestales en Quito para las dos provincias, al igual que la coordinación internacional entre Ecuador y Perú mediante la gestión de Cancillería. En este contexto, el Ministerio de Educación declaró las clases no presenciales en todo el Cantón de Loja para este martes 19 y miércoles 20 de noviembre, al igual que 13 instituciones educativas de los cantones de Cuenca y Nabón, en la provincia de La Suay, para este martes 19. Esto incluye unidades educativas particulares, fiscales, fiscomisionales y municipales. Finalmente, el Ministerio de Ambiente también se sumó a esta declaratoria de emergencia. Mediante un comunicado, indicó que supervisará a los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Azuay, El Oro y Loja, para que garanticen el servicio de agua potable mientras duren las medidas de emergentes. Informó Ítalo Salazar. Continúan los esfuerzos de instituciones y pobladores por tratar de terminar con los incendios forestales en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. La zona protegida del Parque Nacional del Cajas está cerca de ser salvada ya de las llamas. Pese a los constantes vuelos de los helicópteros con los Bambi Bucket y el tenaz trabajo en tierra de los miembros de las instituciones de socorro y sobre todo de los pobladores de las comunidades cuyos bosques están en riesgo, no se puede acabar con los flagelos que azotan las partes altas de la ciudad de Cuenca y la provincia. En Chaucha, San Antonio Alto, eso está activo, ese es uno de los lugares que nos que vamos a poner muchísima atención. Molleturo Arquillo, eso está activo. Nabón, Cochapata, activo. Sin embargo, en lugares como el Cajas, Patrimonio Natural y Zona Protegida y otros sectores importantes, se ha logrado apagar varios incendios en estos ocho días de trabajo. El incendio de Menazaba al Parque Nacional, el Cajas, se encuentra ya en fase de control. Caso similar para el incendio en la parroquia Baños del Cantón Cuenca. En Nabón, en San Miguel de Rañas, ese incendio está controlado. Molleturo, kilómetro 19, está ya controlado. Sig, sig liquidado, Molleturo, Cochabamba, controlado, Santa Isabel, Huasipamba, controlado. Paralelo a esta lucha sin cuartel, se desarrolla investigaciones para dar con los supuestos responsables de estos incendios. Vamos a dar una muestra ahora de que aquellos actores que iniciaron estos incendios tienen que responder a la sociedad, tienen que responderle a la ley. Ya no podemos estar viviendo esos momentos con ese daño tan grande. Eh, eso en esta semana se consolida. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y es que más de 8.500 hectáreas, amigos, han sido devastadas por los incendios forestales. Esto en las provincias de Loja, dejando en la provincia de Loja, dejando a su paso viviendas destruidas, animales muertos y cultivos arrasados. Seis focos permanecen activos en el cantón Loja, mientras equipos de bomberos nacionales e internacionales luchan contra las llamas. 
Desde el primero de noviembre, los incendios forestales en la provincia de Loja han arrasado con más de 8.500 hectáreas de vegetación. En el cantón Loja se reportan seis focos activos que debido a las condiciones climáticas adversas aún no han podido ser controlados, agravando la situación ambiental y social en la región. Tenemos el reporte preliminar de dos familias damnificadas y tenemos, en el caso de esas personas, que son dos familias, ocho personas damnificadas. Personas afectadas indirectamente, tenemos un valor de mil personas afectadas indirectamente. Tenemos el reporte de dos viviendas destruidas, tenemos bienes privados destruidos 49, bienes privados afectados 62 y obviamente el, el servicio de agua potable afectado en un 100%. Frente a esta emergencia, la ministra de Inclusión Económica y Social aseguró que se están desplegando acciones de ayuda humanitaria de manera continua para los damnificados. Sin embargo, hemos traído más de 3.500 mascarillas, tenemos 10.000 mascarillas que vamos a recibir ya con el secretario de Viejos y nuestra gobernadora. Además, hemos, eh, tenemos también 10.000 botellas de hidratantes y de, y de agua. Ah, en estos días hemos entregado alrededor eh, de 1.500. Esto es una primera fase de intervención. En las labores de extinción participan helicópteros provenientes de Perú e Italia, así como efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, Santo Domingo y Riobamba, quienes trabajan intensamente en las zonas afectadas. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Y el bloque de seguridad confirmó que ya iniciaron la búsqueda de los posibles causantes de los incendios forestales de Azuay y Loja. Ellos aseguran que la lucha no es solo con un grupo de criminales, sino también con presuntos actos de terrorismo que afectan a varias zonas del país. En una rueda de prensa, el bloque de seguridad confirmó que ya están iniciando la búsqueda de los autores de los incendios forestales que afectan a las provincias de Azuay y Loja. Se han convertido... En evidentes ya no solo amenazas, sino siniestros. Tenemos incendios presumiblemente provocados que han afectado diversas zonas del país. Desde el gobierno aseguran que la lucha no es solo con grupos criminales, sino también con presuntos actos de terrorismo que afectan a varias zonas del país, por lo que reservistas se suman al trabajo de las Fuerzas Armadas. Hay cerca de 5.000 reservistas van a pasar a incrementar las filas de Fuerzas Armadas. Esto significa más personal en el terreno, más personas en las calles, más seguridad para los ecuatorianos. Desde la Policía Nacional se dieron detalles de los resultados obtenidos en los operativos realizados este año. El 17 de noviembre se han puesto a órdenes de las autoridades competentes a 65.491 personas. Se han decomisado 9.360 armas de fuego, muchas de ellas vinculadas a algunos delitos. 396.411 municiones de diferentes calibres han sido decomisadas. También desde el Ministerio del Interior se aseguró que hay un 18% menos crímenes en relación a noviembre del año anterior. Pues de 7.151 hemos podido... Reducir ahora a 5.866 homicidios intencionales dentro de este periodo. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. 7 y 3 en la mañana, la Asamblea Nacional recibió a los embajadores y cancilleres de varios países del mundo para fortalecer las relaciones diplomáticas e interparlamentarias. Durante el evento, la canciller de Colombia reafirmó el apoyo de su nación ante la crisis energética que hoy enfrenta Ecuador. Este lunes se desarrolló en el legislativo el encuentro internacional Parlamento al Mundo. Evento que reunió a embajadores y cancilleres de varios países quienes reafirmaron su interés por cooperar con Ecuador. La canciller colombiana María Antonia Velasco destacó la predisposición del gobierno de Gustavo Petro por vender energía a Ecuador y así alivianar la crisis que ha dejado al país con cortes de luz de hasta 14 horas. Mientras tengamos agua, mientras tengamos energía, Ecuador puede contar con el apoyo de Colombia, con toda seguridad. La presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, agradeció el gesto de buena vecindad del gobierno colombiano e insistió en la necesidad de articular acciones conjuntas para asistir a ambos pueblos. 
Es necesario en este momento destacar el agradecimiento que eh, realizamos tanto al hermano país de Colombia por haber ya accedido a la venta de energía eléctrica al Ecuador en este momento de oscuridad. Veloz también destacó el apoyo enviado por el gobierno de Perú a Ecuador para sofocar los incendios que han devastado el sur del país. Así como también nuestro agradecimiento a nuestro hermano país de Perú por toda la asistencia técnica en estos incendios forestales que aparentemente serían provocados tanto en la provincia de Azuay como en la provincia de Loja. El embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, manifestó su satisfacción al conocer que la central hidroeléctrica de Toachi Pilatón, construida por el consorcio empresarial ruso Interroa, entrará en funcionamiento en las próximas semanas. Además comprometió la asistencia técnica de Rusia para el desarrollo de nuevos proyectos. Está uh, disponible de trabajar en uh, construir proyectos eléctricos en diferentes uh, tipos de energía y solar y uh, de, de viento. Se habla un poco y de una posibilidad de una estación uh, eléctrica de uh, nuclear. Informó. Álvaro Terán. Y con cinco votos en contra y cuatro a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió no aprobar el informe final del juicio político en contra de la ex ministra de Energía de Daniel Novoa, Andrea Arrobo, quien es interpelada actualmente por supuestamente ocultar la crisis energética. La ex ministra de Energía y Minas de Daniel Novoa, Andrea Arrobo, obtuvo una senda victoria en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que decidió con apoyo del correísmo y el voto dirimente de la legisladora Cristina Chávez, suplente del comisionado suspendido por el cal César Humajinga, no apoyar la continuidad del enjuiciamiento de Arrobo en el Pleno del Parlamento. Sin embargo, esta negativa no supone la extinción del proceso de fiscalización, pues en los próximos días el Pleno de la Asamblea conocerá dos informes de posturas. Uno recomienda el enjuiciamiento de arrobo y otro recomienda su archivo. El correísmo justificó su oposición a este proceso de fiscalización, argumentando que el gobierno busca endosar a arrobo todo el peso de la crisis energética. No podemos permitir que este, esta solicitud de juicio político dirigido a la ex ministra eh, Arrobo se convierta, o ella se convierta en un chivo expiatorio. El comisionado Lenin Rogel, quien impulsó la moción para continuar con el enjuiciamiento, aseguró que el país tiene derecho a conocer a los responsables de la debacle energética que ha dejado al país con prolongados apagones. Este es un tema en el que coincidimos todos los asambleístas, eh, con que sea eh, obviamente eh, llevado al pleno y censurado por las acciones y omisiones de la ex ministra. Los interpelantes de este juicio político, Ana Galarza, Jaime Moreno y Vicente Tallano, acusan a la ex ministra de un presunto incumplimiento de funciones, pues habría ocultado información relacionada a la crisis energética que hoy golpea a Ecuador. Informó. Álvaro Terán. El movimiento Suma inscribió a Wilson Gómez de Inés Díaz como sus nuevos binomios a la presidencia y vicepresidencia de la República. La tarde de este día lunes, luego de la renuncia de Michelle Calvache y la inhabilitación a Jan Topic, quien presentó también una acción ante la Corte Constitucional. Jan Topic presentó este lunes 18 de noviembre una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional contra la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo inhabilitó como candidato presidencial, aunque esto no significa que podrá participar en los comicios generales de 2025. Si no peleamos esto, lo que hizo el TCE va a quedar como precedente para futuras elecciones y da cabida que puedan tumbar cualquier candidatura bajo cualquier pretexto que no está contemplado en la Constitución. Fue arrogarse funciones que solo le competen a la Corte Constitucional. En paralelo, Michelle Calvache, quien había sido designada como binomio de suma, renunció irrevocablemente a la precandidatura a vicepresidencial. En una rueda de prensa explicó que su decisión estuvo motivada por irregularidades en el proceso de sustitución del reemplazo de Topic. Un proceso de selección de candidato a la presidencia de la República en la plataforma Transforma que ustedes conocen. En dicho proceso se designó un candidato 
con claros vínculos con el correísmo. Esta precandidatura duró muy pocas horas, como ustedes saben, luego de las cuales se designó a otro candidato, a quien ni siquiera conozco. Calvalle también señaló que durante una reunión del Buró del Movimiento se había acordado que ella fuera la candidata presidencial. El día sábado estuve en Guayaquil, ya me dieron la negativa total de mi candidatura cuando eso ya estaba prácticamente anunciado y decidieron continuar con el proceso como tal. A nosotros nos hubiera encantado y es lo que Michelle quería, ella ser la candidata a la presidencia. El TS y el CNS se pronunciaron tajantemente que solo se cambia el candidato a la presidencia. También hay norma del CNE que cuando ya estableciste en tu inscripción el orden de género, tiene que respetarse. A pesar que se había anunciado a Antonio García como reemplazo de Topic, el movimiento Suma inscribió en la tarde del lunes antes de que vence el plazo a Enrique Gómez como precandidato presidencial e Inés Díaz Chirán como su binomio a la vicepresidencia. Jan nos ha invitado a un sueño que compartimos con Inés a transformar al Ecuador, a rescatar de este momento en el cual nos encontramos y hoy a invitar a cada uno de los ecuatorianos a que se sumen en lo que queremos sea un Ecuador diferente. Y estamos dispuestos a no dejar morir esa esperanza. Esa voluntad y esa fuerza que tenemos los ecuatorianos. El CNE debe analizar en las próximas horas si estas nuevas candidaturas quedan o no en firme. Informó José Mendieta. Y este martes a las 11 horas la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, deberá comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre la sanción impuesta a la vicepresidenta de la República, Verónica Bach, quien a través de un sumario administrativo fue suspendida por 150 días de su cargo. En una nueva contienda la Asamblea Nacional medirá fuerzas con el Ejecutivo. Este martes a las 11 horas, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, deberá comparecer ante el Pleno del Parlamento para informar sobre el sumario administrativo llevado en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien fue suspendida por 150 días de su cargo a través de un sumario administrativo. La presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, anunció que esta comparecencia se da en respuesta a la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea el pasado 13 de noviembre. Esperamos que venga aquí a la legislatura para que pueda rendir cuentas de este sumario administrativo que ha suspendido de sus funciones a la señora Verónica Bat. La comparecencia de Núñez se llevará a cabo en medio de pugnas y señalamientos entre el oficialismo y la oposición que cuestionan la legalidad de la sanción contra la vicepresidenta. Había pedido que venga la ministra a explicar cuáles son las razones y los argumentos legales que hacen que una funcionaria a su cargo en un ministerio del ramo del trabajo se permita prácticamente hacer de lado a una dignataria de elección popular. Pero lamentablemente esta asamblea solo se presta para sus aliados y para defender a las personas que le hacen el juego a sus intereses políticos. Ivón Núñez llegará al legislativo con un juicio político a cuestas, mismo que es impulsado por las legisladoras Jairén Noriega de Revolución Ciudadana, Mariana Yumbay de Pachacuti, Carla Cruz del Partido Social Cristiano y Cristina Chávez Independiente. Todas ellas coinciden en que Núñez incumplió funciones al arrogarse competencias que no le correspondían. Esto es, sancionar a una funcionaria de elección popular a través de un sumario administrativo impulsado por el Ministerio del Trabajo. Informó Álvaro Terán. La Comisión Calificadora para la Selección de Tres Nuevos Jueces de la Corte Constitucional abrió la fase de impugnación para los nueve participantes que continúan en el concurso, quienes buscan convertirse en los dos magistrados de la más alta corte del país. Veamos. El proceso de selección de los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional avanza con nueve participantes en firme. La comisión calificadora informó que cinco candidatos subsanaron ciertas inconsistencias y se mantienen en la carrera por las tres magistraturas. Los postulantes representan a tres funciones del Estado y son los siguientes. Ejecutivo, Claudia Salgado Levi, Gastón Ríos y Pamela Aguirre. Legislativo, Angélica Porras, José Luis Terán, Gladys Proaño. Función de Transparencia y Control Social, Jorge Benavides, Sandra Cordero y Edwin Aceldo. 
Una vez que concluyó la fase de verificación de requisitos, el presidente de la comisión, Juan Izquierdo, dio paso a la etapa de impugnación, misma que estará abierta entre el 19 de noviembre y el 11 de diciembre. Si consideran que algún candidato o candidata no cumple con los presupuestos establecidos como probidad notoria, falta de idoneidad, incumplimiento de requisitos, inhabilidades o incompatibilidades, por favor, se sirvan presentar las respectivas impugnaciones. Yo hago un llamado a todas las personas aquí en el país para que por favor se involucren en este proceso. La comisión calificadora anunció que esta semana aprobará un instructivo metodológico para garantizar la idoneidad en el desarrollo de la comparecencia escrita de los nueve participantes. Solo los mejores candidatos y candidatas a jueces de la Corte Constitucional del Ecuador logren integrar la misma. Los comisionados reafirmaron su interés por trabajar a contrarreloj y así efectuar el reemplazo por tercios de la Corte Constitucional lo antes posible. No va a ser abril, sino que vamos a cortar todo lo posible para estar hasta finales de febrero y darle al país los tres jueces titulares y elegibles respectivamente. Informó Álvaro Terán. Y el gobierno destinó 1.84 millones de dólares a 5 GAT de Manaví para financiar proyectos de agua potable, saneamiento, vialidad, riego y otros más. También 11 juntas de riego y drenaje de la provincia recibieron personería jurídica. Ambos actos públicos fueron liderados por el presidente de la República, Daniel Novoa, quien visitó los cantones de Sucre y Rocafuerte. El presidente de la República, Daniel Novoa, cumplió agenda en los cantones de Sucre y Rocafuerte en la provincia de Manaví. En un primer acto público, el gobierno destinó 1.8 millones de dólares para financiar proyectos de agua potable, saneamiento, vialidad, riego y gestión de residuos sólidos, entre otros. Es increíble ver cómo a diario nosotros seguimos empujando al Ecuador hacia adelante y que aún así vemos a ciertos grupos con fines políticos intentando ver arder a nuestro país. Vemos terrorismo ambiental, vemos incendios forestales creados por otros. Vemos también corrupción en ciertas empresas públicas que le hemos ido limpiando. Durante un evento simbólico llevado a cabo en Bahía de Caracas, las autoridades locales recibieron estos recursos que serán destinados para financiar al menos siete proyectos. Saldando viejas deudas pendientes y transformando retrasos en oportunidades para que los gobiernos locales puedan hacer obra pública. El GAC Provincial de Manaví, los municipios de Sucre, Chone, 24 de Mayo y El Carmen fueron beneficiados. El pueblo de Bahía, a sus alrededores, quiere que el agua sea el mejor regalo que usted nos pueda brindar con su decisión política, señor presidente. Además, 11 juntas de riego y drenaje de la provincia recibieron personería jurídica. Un reconocimiento a la labor de las juntas de riego y drenaje que representa a los agricultores que día a día... Luchan por mejorar la productividad agrícola, optimizar el uso del agua. Más de 3.000 hectáreas de tierras productivas de las parroquias de Junín, Rocafuerte, Tosagua, Jaramijó, Montecristi, entre otros cantones, fueron beneficiadas. Se está haciendo justicia con los agricultores de Manaví, de este centro norte y centro sur de la provincia. Se está haciendo justicia. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Gracias amigos por su sintonía, momento de contarles más noticias. En una semana el distrito Portete en Guayaquil ha registrado un repunte de muertes violentas, llegando a una cifra de 20 en pocos días. Según la policía, esto se daría como una reacción de la última masacre carcelaria. Este lunes ejecutaron nuevos operativos que dejaron varias personas detenidas. Este fin de semana no fue la excepción. Los dos grupos narcodelectivos identificados continuaron marcando una jornada violenta. En el suroeste de Guayaquil, con varios ciudadanos asesinados y un procedimiento en el que hubo hasta un enfrentamiento con la Policía Nacional. Ayer en la noche y en la mañana se volvieron a activar los eventos violentos comprometiendo seis vidas más y seis tentativas en solo dos eventos múltiples. Desde el pasado martes en el que hubo una masacre en el pabellón 3 de la penitenciaría del litoral, por estos barrios se han registrado 20 homicidios. Y este lunes los uniformados retomaron los operativos. Y así llegaron a distintos barrios de La Chala Y también por la 18 y Calicuchima Donde hubo dos hombres detenidos
y un adolescente. Quienes, según los agentes de la institución del orden, tendrían algún vínculo con organizaciones fuertemente armadas. Que en la explotación de los terminales móviles hemos encontrado alertas. En, en este sentido, videos, eh, el uso de armas largas, e incluso algunas grabaciones de hechos violentos. Y cuadras más adelante, otro hombre fue esposado. Aquí lo consideraron como sospechoso por los antecedentes penales. Uno de los varones tiene un historial de 14 detenciones por diferentes situaciones, incluido asociación ilícita, porte ilegal de armas y microtráfico. Y siguieron con los allanamientos, eliminando hasta dispositivos de vigilancia y monitoreo en las viviendas. El distrito portete tenía un leve incremento en el inicio de noviembre en cuanto a muertes violentas. En el año 2023 reportaban 157 hasta esta fecha y con corte al mismo día en el 2024 ya registran 187. Esto da eh, relación directa con estos grupos delictivos que se vienen enfrentando. Por eso es que ahora continuamos contundentemente con estos allanamientos. Asimismo, están realizando gestiones para publicar en los próximos días la lista de los más buscados de este distrito y también para activar un programa de recompensas, informó Charlie Pisa. En Daule, la policía denuncia que dos sujetos en diferentes circunstancias, tenencia ilegal de armas y a bordo de un vehículo que fue sustraído en el sector de Sabana Grande, fueron liberados por los jueces de la unidad multicompetente. Aún así, destacan que han cumplido 10 días en hechos violentos. Era medianoche del martes 12 de noviembre, cuando el conductor de este camión iba a exceso de velocidad. ...y levantó las sospechas de agentes policiales en Daule. Se logró descubrir que este vehículo había sido eh, robado a través de asalto y robo... ...en lo que es el sector de Sabana Grande, eso es zona 8, distrito Progreso. Le respondí a los nombres de Pedro Junior C.P., nacionalidad ecuatoriana... ...con antecedentes en el 2020 por existencia del delito. En otro caso allanaron una vivienda en el sector La Yolita... ...para detener a un hombre que no tenía antecedentes... ...pero sí seis armas de grueso calibre... ...una subametralladora y varias escopetas. La cosa es que en ambos casos diferentes jueces de Daule sostiene la policía... ...no hallaron elementos para disponer su prisión preventiva... Presentaron documentos. Salió con medidas sustitutivas las presentaciones periódicas. Quedan en la impunidad muchos casos, sin duda alguna. Posterior a ello, da la posibilidad de que existan inclusive las represalias contra varias personas. Pero igual continúan y destacan una disminución. Más de 10 días sin hechos violentos, dice. Tenemos eh, 29 hechos violentos a favor, tema de los delitos comunes. Sí, igual estamos con un 25% de, de decremento. En Daule, con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Delincuentes intentaron robar el dinero de un cajero automático en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Los antisociales se enfrentaron a tiros con personal de una empresa de traslado de valores que dejó a uno de los ladrones herido. Esperaron el momento que abrieran el cajero para retirar dinero y al instante abrieron fuego. Los testigos se acercaron y grabaron los instantes de pánico dentro del local comercial. En aquel momento estaba esta camioneta de una compañía de seguridad. El personal se bajó para hacer el traslado de valores, pero fue sorprendido por sujetos que les dispararon a los vidrios del vehículo de los custodios y también a los neumáticos. El carro blindado llegaba a retirar el dinero. ¿Del cajero? El, no sé de dónde vendría retirando, pero el guardia ven, lo estaban ahí. En ese instante se le paran los delincuentes a disparar de lado y lado. Y ahí los que guardia reacciona y comienza a armar la balacera. Los uniformados de la empresa de seguridad también sacaron sus armas y se enfrentaron por segundos con el grupo delictivo. Uno de los antisociales quedó herido. El personal eh, de seguridad, los guardias de seguridad de este banco, eh, repelen el, este, este hecho delictivo. 
Más de 10 vainas percutidas calibre 9 milímetros quedaron entre la vereda y la calle. Agentes de criminalística fijaron y levantaron cada uno de los indicios. Entre esto estaba un revólver que encontraron en el interior de una minivan que fue abandonada a tres cuadras, donde había sangre en el volante y en una de sus puertas. Conocemos que eh, se habrían, habrían obtenido una, una caja, una caja que está dentro del cajero, pero esta caja sí, habría sido el dinero recuperado por los mismos guardias de, de seguridad. Tenemos conocimiento que este revólver habría sido de uno de los guardias de seguridad que les, les habrían sustraído. Este intento de robo se registró en la avenida Actón Calderón, frente a la parada de la metrovía Playita, en el Guasmo Sur, donde se presume había un campanero en el interior, caminando entre las perchas. Y mientras van ahí... Está bien suyo. Así me comenta la chica de el guardia, es amiga de mía. Está asustada. Eh. Se no va a hacer. Asimismo, las unidades investigativas analizan cada uno de los videos de las cámaras del sector y del local donde está el cajero que fue blanco de los sujetos armados. Por aquí indicaron que lo que escucharon y vieron la mañana de este lunes fue la balacera del año, informó Charlie Pisa. Un empresario fue secuestrado la tarde de este día lunes en Basión Popular en el norte de la ciudad de Guayaquil. Su custodio murió al ser baleado al intentar evitar el rapto. Eran las 14 y 30 de este lunes cuando un video aficionado grabó estas imágenes donde se ve a un hombre tomado como rehén. El hecho ocurrió en el bloque 1 de Bastión Popular, al norte de Guayaquil. El secuestrado, que es un empresario, y su guardaespaldas se movilizaban minutos antes en esta camioneta, la cual en este punto fue interceptada por los antisociales, que además mataron al custodio por intentar impedir el ataque. E inmediatamente abren fuego, tanto con armas cortas como armas largas. A unas cuadras de aquí queda la, la empresa de esta persona y estos sujetos pues ya les venían siguiendo. Es un número aproximado de más de seis de... de de seis delincuentes que realizaron este hecho en dos vehículos. Inmediatamente agentes policiales ejecutaron acciones investigativas que permitieron saber que no hubo cruce de balas con el fallecido. Estas personas no estaban armadas, los de tanto el conductor como el propietario del, de esta empresa no estaban armadas, tampoco utilizaron eh, armamento, entonces al parecer estos sujetos eh, inmediatamente les eh, proceden a cerrar el paso eh, y para amedrentarlos pues realizan los impactos de bala al vehículo. Los oficiales de criminalística levantaron en la escena varios casquillos que quedaron junto a los vidrios de las ventanas rotas. En este momento ya están las unidades investigativas ya eh, recopilando la mayor información para poder dar esclarecer este hecho. Tenemos cámaras tanto del ECU 911 como de la Corporación de Seguridad Ciudadana, en los cuales ya están siendo levantadas por personal investigativo para poder darle seguimiento. El propietario del negocio ya había sido blanco de un atentado previo. Efectivamente, hace unos meses atrás ya intentaron realizar un hecho violento de igual forma en, para poder realizar extorsión al propietario de esta empresa. Informó Maite Morán. Y haciendo uso de armas largas, sujetos a bordo de motocicletas intentaron asaltar un blindado que llegaba para abastecer de dinero un cajero automático en el cantón Naranjito, en Guayas. Allí una mujer resultó arrollada por el vehículo de la seguridad privada durante su huida del lugar. Ocurrió pasado el mediodía de este lunes en plena zona bancaria del cantón Naranjito, en Guayas. Los sujetos estaban vestidos como médicos y sorprendieron a balazos la camioneta blindada que llegaba a dejar dinero en los cajeros automáticos de la avenida Guayaquil. Este video que se viralizó en redes sociales muestra a los ampones usando armas largas y aunque hicieron varias detonaciones no lograron cometer el asalto. Mientras esto ocurría, los comerciantes y transeúntes trataban de refugiarse para no ser alcanzados por las balas. Y una mujer de 36 años que repartía almuerzos en una moto fue arrollada por la camioneta blindada mientras escapaba. Afortunadamente, las heridas que recibió no fueron de consideración y fue atendida por parte de los bomberos de la localidad. Los asaltantes, mientras tanto, huyeron del sitio a bordo de motocicletas. A pesar de la insistencia sobre este hecho que alarmó a quienes habitan en el Cantón Naranjito, 
La Policía Nacional no se pronunció, informó Miguel Laje. Al volver en las noticias del mundo, Rusia lanzó uno de sus mayores ataques de misiles y drones contra Ucrania. Al volver los detalles. Continuamos revisando las noticias más destacadas. Un hombre fue encontrado sin vida en el fondo del río Ambato, en lo que aparentemente sería un caso de suicidio. Según las autoridades, este hecho habría ocurrido la madrugada de lunes. Al parecer, horas antes, el hombre habría terminado su relación sentimental con su conviviente. Era la una de la tarde con 55 minutos. Sector Monjas, sur de Quito. Este fue el trayecto de los delincuentes. El de blanco se acerca caminando junto al hombre que se bajó de la moto. Una segunda motocicleta acude al punto y el conductor ingresa. Metros más adelante, la tercera moto con un solo ocupante. Se trata de una banda. Un par de segundos les bastó y salieron a prisa. Perpetraron un robo al del último. Trataron de alcanzarlo, pero una de las afectadas cayó al suelo. Dentro del establecimiento ocurrió todo. Fueron directo a un hombre de mandil que tenía dinero en su poder y pretendía depositarlo. Le quitaron las pertenencias mientras otro de ellos se fue directo. Donde un cliente y le arrebataron el celular fue un delito direccionado, dice, porque de local no se llevaron absolutamente nada. Llegaron directamente a él y de pasito ya pues le fueron robando al que estaba almorzando. Entonces eh, yo estaba en la parte de cajuela, me metí y toqué la, el botón de pánico. Desde otro ángulo se ve más claro a los ladrones, que con cascos no se los distingue, solo al de blanco, al que no le importa ser grabado. Los antisociales estaban bien armados. Estaba una niña ahí y... Le, le apuntaron, al trabajador también le apuntaron, que se esté así quieto. Y... Los testigos llamaron a la policía, pero algo pasó, que llegaron tiempo después. Pero la verdad la policía vino como a las dos horas. Los moradores claman por patrullajes a pie y en moto por parte de la policía, porque de hecho este incidente ocurrió cinco minutos después de que pasara el patrullero por esa misma calle. Eh, tenemos el robo recién nomás de aquí al frente del restaurante. El día sábado tuvo otro robo en el pasaje de acá arriba de un proveedor que le habían desvalijado todo. Informó Marilyn Jaramillo. En la ciudad de Tulcán, la Policía Nacional investiga un accidente de tránsito que terminó con la vida de un joven de 21 años. Al parecer, la víctima habría sido atropellada y quedó tirada en la calzada. Acto seguido, un policía quien se movilizaba en una motocicleta chocó contra el cuerpo quedando gravemente herido. Centro de Tulcán, aproximadamente a la medianoche, un estruendo resonó en la calle Rafael Aritano, perturbando la tranquilidad nocturna de los moradores de la zona. La oscuridad reinante, intensificada por la repentina falta de energía eléctrica, contribuyó a crear un ambiente de confusión y caos. Tras el impacto trágico, un motociclista, cuyo estado de salud sería crítico, chocó contra el cuerpo de una joven mujer de 21 años, quien lamentablemente aún no ha sido identificada de manera oficial. Un accidente de tránsito, eh, atropello. Eh, y volcamiento de un vehículo donde se puede evidenciar efectivamente el cuerpo de una eh, persona de sexo femenino eh, sobre la calzada. De acuerdo a fuentes no oficiales, la víctima no era residente del sector, pero solía frecuentar la zona. En el momento del incidente se presume que la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol, un hecho que podría haber influido en su situación. Presuntamente habría sido atropellada previamente por otro vehículo que se dio a la fuga minutos antes del accidente definitivo con el vehículo liviano. Esto sugiere que la hoy oxisa podría haber permanecido en la calzada, inconsciente o incapacitada, lo que llevó a la colisión con el motociclista. Eh, moradores manifestaban de que era una ciudadana que caminaba por el sector, que son personas de alcohólicos crónicos. Presumiblemente la ciudadana ya estuvo eh, tenida en el piso y esto produjo el accidente de tránsito. Producto de eso, la persona que le estaba acompañando viendo el accidente se ha retirado del lugar. A 30 minutos de recibir la llamada de emergencia, los paramédicos llegaron al sitio y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. En contraste, el motociclista fue trasladado al hospital, donde se reportaron lesiones severas, especialmente en su rostro. Las autoridades correspondientes 
correspondientes han indicado que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar con precisión las circunstancias que rodea a este suceso. Está inmerso por el momento con un servidor policial el cual eh, se encontraba trasladándose hasta su puesto de servicio el producto del de, de accidente, salió proyectado de, del vehículo y, y sufrió golpes en la cabeza, tiene la pérdida de sus piezas dentales y está en eh, este momento en el hospital, en la cual tuvo varios golpes y hematomas del el servidor policial. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Y en medio de un robo, un supuesto delincuente recibió un impacto de bala por parte de la policía. El sospechoso fue abandonado por sus cómplices cuando perpetraban el ilícito y esto ocurrió al norte de Quito. Ponciano, norte de Quito. Así quedó la farmacia y la medicina tirada en el piso. Los tres delincuentes quisieron llevarse esa mercadería en dos sacos de yute, pero no pudieron. Lo sorprendió a la policía en delito flagrante. La madrugada de este lunes. Ingresaron a una farmacia rompiendo la puerta principal de vidrio a sustraerse lo que había en la caja y sustraerse medicamentos del lugar. Aproximado de 200 cajas de todo tipo de, de medicinas. Y como trataron de escapar, dos sí lo hicieron. Uno de ellos fue neutralizado por los uniformados. El gendarme hizo uso de su arma de dotación. Logrando herir a uno de los hoy aprendidos eh, en la pierna derecha. El ciudadano eh, tiene 35 años de nacionalidad ecuatoriana. Tiene ocho detenciones, cinco de ellas por el delito de robo, una por aceptación y las demás por violación a la propiedad. El sospechoso se encuentra en una casa de salud. Identificaron además este vehículo en el que se movilizaban. De que los ciudadanos pusieron cintas adhesivas en, lo, en, en las placas del vehículo para no ser identificado por las cámaras de los, del sector. Como indicios, destornilladores, dinero en efectivo y la medicina. La policía está tras la pista del resto de integrantes de esta organización que se movilizaban en otro auto de alta gama y que a propósito habrían participado en otros hechos de similares características. Informó Marilyn Jara.